வணக்கம் இன்று செப்டம்பர் இருபது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மிஸ்டர் சே இணையதள வானொலி வணங்கும் வேலூர் மாவட்ட செய்திகளுடன் நந்தினி காவலர் வாகனங்களுக்கு பெட்ரோல் டீசல் நிரப்புவதற்கான மின்னணு அடையாள அட்டை வேலூர் மாவட்டத்தில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது இந்தியன் ஆயில் கார்பரேஷன் அளித்துள்ள இந்த அட்டைகளை எஸ் பி பிரவேஷ்குமார் காவலர்களிடம் வழங்கினார் தமிழகத்தில் காவல்துறை வாகனங்களுக்கு இந்தியன் ஆயில் கார்பரேஷன் சார்பில் மின்னணு அடையாள அட்டை மூலம் பெட்ரோல் டீசல் விநியோகிக்கும் பணி சோதனை முறையில் பதினைந்து மாவட்டங்களில் கடந்த ஆண்டு மே மாதம் தொடங்கப்பட்டது இதன் வெற்றியை தொடர்ந்து பதினாறாவதாக வேலூர் மாவட்டத்திலும் இந்த திட்டம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது வேலூர் மாவட்டத்தில் தற்போது காவல்துறைக்கு சொந்தமாக இருசக்கர வாகனங்கள் உட்பட இருநூற்று வாகனங்கள் உள்ளன அவற்றுக்கு மாதந்தோறும் டீசல் முப்பத்தி நான்காயிரம் லிட்டரும் பெட்ரோல் ஆயிரத்தி நானூறு லிட்டரும் பயன்படுத்தப்படுகிறது இவை வேலூர் கஸ்பா பகுதியில் உள்ள ஆயுதப்படை மைதானத்தில் உள்ள பெட்ரோல் விற்பனை நிலையம் மூலமாகவே விநியோகிக்கப்படுகிறது அதே சமயம் மாவட்டத்தின் பிற பகுதிகளான அரக்கோணம் திருப்பத்தூர் ஆம்பூர் வாணியம்பாடி உட்பட பல்வேறு இடங்களில் உள்ள காவல்துறை வாகனங்களும் இங்கு வந்து எரிபொருள் நிரப்பிச் செல்ல வேண்டியுள்ளதால் தேவையின்றி எரிபொருள் செலவிடப்படுவதாக கணக்கிடப்பட்டுள்ளது இதையடுத்து காவல்துறை வாகனங்களுக்கு பெட்ரோல் டீசல் நிரப்புவதற்காக மின்னணு அடையாள அட்டையை இந்தியன் ஆயில் கார்பரேஷன் அறிமுகம் செய்துள்ளது இந்த மின்னணு அடையாள அட்டைகளை பயன்படுத்தி காவலர்கள் மாவட்டத்தில் உள்ள எந்த இந்தியன் ஆயில் கார்பரேஷன் நிலையங்களிலும் தங்களது வாகனங்களுக்கு பெட்ரோல் டீசல் நிரப்பிக் கொள்ளலாம் ஒவ்வொரு வாகனங்களுக்கும் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ள மாதாந்திர பெட்ரோல் டீசல் அளவுகள் அந்த அடையாள அட்டையில் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுவிடும் அதை கொண்டு நிர்ணயிக்கப்பட்ட அளவில் அந்த மாதம் முழுவதும் பெட்ரோல் டீசல் பெற்றுக் கொள்ளலாம் அதற்கான தொகை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகம் மற்றும் கருவூலம் வழியாக இந்தியன் ஆயில் கார்பரேஷனுக்கு செலுத்தப்படும் இந்நிலையில் விருதம்பட்டு பெட்ரோல் விற்பனை நிலையத்தில் நேற்று நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் எஸ் பி பிரவேஷ்குமார் இந்த மின்னணு அடையாள அட்டையை காவலர்களிடம் வழங்கி அவர்களது வாகனங்களுக்கு பெட்ரோல் டீசல் விநியோகிக்கும் பணியை தொடங்கி வைத்தார் நிகழ்வில் இந்தியன் ஆயில் கார்பரேஷன் சென்னை மாவட்ட மேலாளர் சவுரவ் ஆனந்த் டிஎஸ்பி ஸ்ரீதரன் அலெக்ஸ் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் உலக ஓசோன் தினத்தை முன்னிட்டு ஆர்காட்டை அடுத்த கத்தியவாடி அரசினர் உயர்நிலைப் பள்ளியில் விழிப்புணர்வு ஊர்வலம் நடைபெற்றது அரசின் சுற்றுச்சூழல் துறை சார்பில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பள்ளி தலைமை ஆசிரியை பிரேமா தலைமை வகித்தார் ஒருங்கிணைப்பாளர் இறைவன் முன்னிலை வகித்தார் மாவட்ட சுற்றுச்சூழல் தேசிய பசுமை படை ஒருங்கிணைப்பாளர் சகாயம் இளையோர் செஞ்சிலுவை சங்க மாநில கருத்தாளர் கிருபானந்தம் ஆகியோர் ஓசோன் தினம் குறித்து விளக்கி பேசினார் இதைத் தொடர்ந்து ஓசோன் குறித்த உறுதிமொழி ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது பின்னர் பள்ளி மாணவ மாணவிகள் பங்கேற்ற விழிப்புணர்வு ஊர்வலம் பள்ளியிலிருந்து தொடங்கி முக்கிய வீதிகள் வழியாக சென்று பேருந்து நிறுத்தம் அருகில் நிறைவு பெற்றது இதில் சுற்றுச்சூழல் ஓசோன் தினம் குறித்த விழிப்புணர்வு துண்டு பிரசுரங்கள் பொதுமக்களுக்கு வழங்கப்பட்டது இத்துடன் வேலூர் மாவட்ட செய்திகள் நிறைவடைகின்றன வணக்கம் இன்று செப்டம்பர் இருபது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மிஸ்டர் சே இணையதள வானொலி வழங்கும் செய்திகள் வாசிப்பவர் கௌதமி அகஸ்டா வெஸ்ட்லேண்ட் வழக்கில் இடைத்தரகரை நாடு கடத்த துபாய் கோர்ட் உத்தரவிட்ட நிலையில் அவரை காணவில்லை என்று அவருடைய வழக்கறிஞர் தெரிவித்துள்ளார் பாகிஸ்தானுக்கு உளவு பார்த்த மிஸ்ராவின் செயல்பாடுகள் குறித்து சந்தேகம் எழுந்த நிலையில் அவரை உத்தரப்பிரதேச மாநில பயங்கரவாத தடுப்பு பிரிவு போலீசார் நேற்று அதிரடியாக கைது செய்தனர் ரூபாய் மூவாயிரத்தி நானூற்றி அறுபத்தி ஆறு கோடியில் ஏழு மாநிலங்களில் உள்ள நூற்றி தொன்னூத்தி எட்டு அணைகளை பாதுகாக்க பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான பொருளாதார விவகாரங்களுக்கான மத்திய மந்திரிகள் குழு நேற்று தனது ஒப்புதலை வழங்கியது பெட்ரோல் டீசல் விலை நிர்ணயம் தொடர்பாக அரசாங்கம் எடுக்கும் முடிவுகளில் கோர்ட் தலையிடாது என்று கூறி மனுவை நீதிபதிகள் தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டனர் சாதி மறுப்பு திருமணம் செய்து கொண்ட தம்பதிக்கு எதிராக தெலுங்கானாவில் மீண்டும் ஒரு ஆணவ கொலையை அரங்கேற்ற முயற்சி நடந்துள்ளது பீகார் மாநிலத்தில் உள்ள சிறுவர் சீர்திருத்த பள்ளியில் ஐந்து சிறுவர்கள் சேர்ந்து காவலாளியை சுட்டு கொன்றுவிட்டு தப்பியோடிய சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது மராட்டியத்தில் மாணவியை தவறான பாதைக்கு அழைத்த ஆசிரியர்கள் பிரவீன் சூரியவன்சி சக்கின் சோனாவானே ஆகிய இரண்டு பேரையும் அதிரடியாக கைது செய்தனர் மூன்று முறை தலாக் சொல்லி விவகாரத்து செய்யும் நடைமுறைக்கு தடை விதிக்கும் அவசர சட்டத்துக்கு ஜனாதிபதி ராம்நாத் கோவிந்த் ஒப்புதல் அளித்துள்ளார் மத்திய பிரதேசத்தில் பிரதம மந்திரியின் வீட்டு வசதி திட்டத்தில் கட்டிய வீடுகளில் பிரதமர் மோடி முதல் மந்திரி சவுகான் ஆகியோரின் படங்கள் பதித்த டைல்ஸ்களை நீக்க வேண்டும் என ஹைகோர்ட் உத்தரவிட்டுள்ளது உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் பெய்த கனமழையைத் தொடர்ந்து பரவி வரும் மர்ம காய்ச்சலுக்கு பலியானோர் எண்ணிக்கை எழுபத்தி ஒன்பதாக அதிகரித்துள்ளது 
ஆங்கிலம் உள்பட எந்த மொழிக்கும் ஆர் எஸ் எஸ் எதிரானவர்கள் இல்லை என அந்த அமைப்பின் தலைவர் மோகன் பகவத் இன்று பேசியுள்ளார் சமீபத்தில் சம்பள உயர்வு பெற்ற அங்கன்வாடி பணியாளர்கள் நூறு பேரை பிரதமர் மோடி டெல்லியில் இன்று சந்தித்து கலந்துரையாடினார் கேரள கன்னியாஸ்திரி பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்ட வழக்கில் இன்று விசாரணைக்கு ஆஜரான பிஷப் பிராங்கோ முல்லக்களிடம் நாளையும் விசாரணை தொடர போலீசார் முடிவு செய்துள்ளனர் குஜராத் எம்எல்ஏக்களின் சம்பளம் ரூபாய் நாற்பத்தி ஐந்தாயிரம் உயர்த்தப்பட்டதற்கு சட்டசபை இன்று ஒப்புதல் அளித்துள்ளது இதையடுத்து எம்எல்ஏக்களின் சம்பளம் ஒரு லட்சம் ரூபாயை எட்டியுள்ளது ரஃபேல் ஒப்பந்தத்தில் முறைகேடு நடந்துள்ளதாகவும் இது தொடர்பாக நாடாளுமன்றத்தில் கணக்காய்வு அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என சிஏஜியை சந்தித்து காங்கிரஸ் தலைவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் திருப்பதி தேவஸ்தானத்தின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள சிம்ஸ் மருத்துவமனையின் பொது மேலாளர் லஞ்சம் வாங்கியது குறித்து அவருக்கு மூன்று ஆண்டு ஜெயில் தண்டனை வழங்கப்பட்டது பதிமூன்றாயிரம் ஊழியர்கள் விடுமுறை எடுத்த நிலையில் ரயில்வே சம்பள பட்டியல் தயாரித்து ரூபாய் ஒன்றரை கோடி அலவன்ஸ் மோசடி செய்திருப்பது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது இந்தியா பாகிஸ்தான் இடையிலான அமைதி பேச்சுவார்த்தையை மீண்டும் தொடங்க வேண்டும் என இந்திய பிரதமருக்கு பாகிஸ்தான் பிரதமர் இம்ரான் கான் கடிதம் எழுதியுள்ளார் லண்டனில் இந்திய குடும்பத்தை உயிரோடு எரித்து கொள்ள முயற்சி செய்தது தொடர்பாக போலீசார் விசாரணை நடத்துகின்றனர் அமெரிக்காவில் நடைபெற இருக்கும் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் சீனா தலையிட முயற்சிப்பதாக அமெரிக்க ஜனாதிபதி ட்ரம்ப் குற்றம் சாட்டினார் மலேசியாவில் விஷ சாராயம் குடித்து இருபத்தி ஒரு பேர் பலியாகினர் மேலும் பலரது நிலைமை கவலைக்கிடமாக உள்ளதால் பலி எண்ணிக்கை மேலும் உயரலாம் என போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர் மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் எம்ஜிஆர் பிறந்த ஊரான இலங்கை கண்டியில் அவருக்கு நினைவகம் மற்றும் சிலை அமைக்க கோரி அந்நாட்டு பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கேவிடம் எம்ஜிஆர் பேரன் வலியுறுத்தினார் வட தமிழகத்தில் காற்றுடன் மழை பெய்தும் வானம் மேக மூட்டத்துடனும் காணப்படுவதை அடுத்து தூத்துக்குடி துறைமுகத்தில் ஒன்றாம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றப்பட்டுள்ளது ரிஷி வந்தியத்தில் மருத்துவ படிப்பு படிக்காமல் கிளினிக் நடத்தி பொதுமக்களுக்கு சிகிச்சை அளித்த போலி டாக்டர் கைது செய்யப்பட்டார் பாம்பனில் புதிய ரயில்வே தூக்குப்பாலம் கட்டப்படும் எனவும் இந்த பணி ஒரு வருடத்தில் முடிக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாகவும் ரயில்வே கட்டுமான பிரிவு செயல் இயக்குநர் தெரிவித்தார் நீதிமன்றம் போலீசாரை விமர்சித்து பேசிய ஹெச் ராஜாவை கைது செய்யாதது கண்டிக்கத்தக்கது என்று ரங்கராஜன் எம்பி தெரிவித்துள்ளார் குட்கா ஊழலை கண்டித்து தஞ்சையில் திமுக காங்கிரஸ் மதிமுக விடுதலை சிறுத்தைகள் உள்ளிட்ட கூட்டணி கட்சிகள் சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது திருப்பூர் மாவட்டத்தில் அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழக துணை பொதுச் செயலாளர் டிடிவி தினகரன் மூன்று நாட்கள் சுற்றுப்பயணம் செய்கிறார் ஒகேனக்களுக்கு இன்று நீர்வரத்து குறைந்து எட்டாயிரத்து எட்நூறு கன அடி வீதம் தண்ணீர் வருகிறது மெய் அருவியில் மூன்று நாட்களுக்குள் சுற்றுலா பயணிகள் குளிக்க அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது அரியலூரில் தூய்மை இந்திய விழிப்புணர்வு ரதத்தை ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் தொடங்கி வைத்தார் மகளிர் சுய உதவி குழுக்களுக்கு ரூபாய் இரண்டு லட்சம் மதிப்பில் தையல் மிஷின்களையும் ஆளுநர் வழங்கினார் சென்னையில் காவலர் நிறைவாழ்வு பயிற்சியை முதலமைச்சர் பழனிசாமி தொடங்கி வைத்தார் சென்னைக்கு புயல் அபாயம் துறைமுகத்தில் ஒன்றாம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தது நன்றி உடனுக்குடன் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள டபிள்யூ 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 டாட் எம் ஆர் சி ஹெச் இ நியூஸ் டாட் காம் என்ற இணையதளத்தில் பாருங்கள் அல்லது உங்கள் மொபைலில் உள்ள பிளே ஸ்டோரில் எம் ஆர் டாட் சி ஹெச் இ தமிழ் எஃப் எம் என்ற ஆப்பை டவுன்லோட் செய்தும் கேட்டு ரசிக்கலாம் வானொலியின் செய்தி அறிக்கையை கேட்டீர்கள்